أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيب الطاهر أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه وعلى وائس كمال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا معين الدين جيتي وسيدنا أبو الحسن علي الشاذلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما عيدة للمتقين رب الشعر صدري ويسر لي أمي وحل غدة من لساني فقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مهترم بزرقه والماضي سامين كرام إن شاء الله آج سورة بقرة كي سکسٹی سکسٹ ورس کی ہم تفسیر کریں گے مختصر کیونکہ بیچ میں کچھ ایسا وقت آ گیا تھا رمضان شریف آ گئے تھے کچھ واقعات ایسے تھے کہ جس کی طرف ہم تفسیر کو موقف رکھیں پھر سے اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور پچھلی جو آیت تھی اس میں جو ہاں ہم رکھے تھے وہ یوم السبت کے متعلق تھا شبت کے تعلق سے یہودیوں کے ہفتے کے دن منع کیا گیا تھا ان کو مچھلیوں کا شکار کرنے کے تعلق سے لیکن وہ لوگ ہندے بہانے کیے اور اس کا ہم نے تفصیل ذکر کیا اور اس پہ جو ان کے اوپر عذاب نازل ہوا کہ ان کے چہرے ایپس اور منکیز میں ٹرانس فارم ہو گئے کیا کہنا چاہیے مسخ ہو گئے میوٹیلیٹڈ انٹو ایپس اور منکیز تو وہ ایک عذاب تھا اور یہ اور بات ہے کہ اس امت میں عقید و جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مسخ اور مسخ کا عذاب اٹھا لیا گیا سرکاید صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاں کے اور ان کی موجودی کے تفیل میں اب اسی کا سلسلہ ہم جائے رکھتے ہیں کیونکہ قرآن پورا نصیحت ہے ہمارے لئے اور امت محمدیہ کے لئے اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالی متقین کا ذکر کیا تو آئیے جو آیت کریمہ کے جو آیت جو میں نے شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمُعَيْدَةً لِلْمُتَّقِينَ یعنی پس ہم نے اس واقعے کو جو واقعہ جو مصبت کا ہے یہ شبت جسے کہتے ہیں کہ اس کا ہے اس زمانے کے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد آنے والے کے لیے نصیحت اور عبرت بنا دیا پریزگاروں کے لیے پریزگاروں وہ جو متقین ہیں تو انشاءاللہ اس کے متعلق چند باتیں عرض کریں گے مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی has made exemplary punishment to those who have done the wrong doings against the command of Allah سبحانہ وتعالی ان کے لئے ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ ان کے چہرے مسخ ہو گئے بندروں میں تو اس میں جو اللہ تبارک و تعالی جو لفظ استعمال فرمایا نکالا اس کے اوپر امام قرطبی اور وغیرہ بڑی اچھی بحث فرماتے ہیں بڑی اچھی اس کے نکات بیان کرتے ہیں اور نکالا یعنی عربی میں کا لفظ ہے اس کے کئی معنی آتے ہیں یعنی اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عذاب کے معنی بھی آتے ہیں فجعلناہا نکالا کہ ہم نے ان کو عذاب دیا یا ان کو ان کی جو رسی کو انہوں نے توڑا تھا اہد کو جو توڑا تھا کئی معنی آتے ہیں نکلا ینکلو اسی سے آتا ہے کہ نکلو جسے کہتے ہیں یعنی جانور کی ناک میں جو بانتے ہیں اس کو اردو میں نکیل کہتے ہیں تاکہ وہ قبضے میں رہے تو جب اور قبضے میں ہوتا ہے جب وہ نکل جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بعد میں اس کی جو مالک کے اوپر اختیار ہے یا اس کو مارتا ہے یا اس کو اپنے خوابوں میں لانے کے لئے کوئی نہ کوئی اپنی تدبیر کرتا ہے تو نکلا ینکلو کے معنی یہی ہے اور ایک میں نے جو حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو روکنے کا کام بھی تھا اس کے اندر نکالا سے معنی نکالن کے معنی یہ روکنا انسان کو رکایا گیا کیونکہ ہم شریعت محمدی کے تابع ہیں ہمارے پاس ایک ضابط حیات دی دیا گیا جینے مرنے کا سلیخہ دے دیا گیا کہ اس طریقے سے جیو اس طریقے سے احکامات ہے جب حالات ایسے ہو نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھو جب وسیعت کے مطالعے ہر قسم کے ہمارے پاس پوری ایک کمپلیٹ سائنس ہے ہمارے پاس موجود کہ کون سے وقت کیا کرنا چاہیے اولاد کے ساتھ کیسے ان کی تربیت کیسے کرنا یہ تمام ہمیں حدود بتا دیئے گئے 
نکاح کے حدود بتا دیے گئے نکاح کے بعد اور علیہ باللہ زناکاری کو حرام کر دیا گیا ایک پورا ایک کیا کہنا چاہیے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لیونگ ہے ایک اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے ایک ضابط حیات اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دیا ہے اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود ان دیٹ دس ریلم اسی کے تحت ہمیں چلنا ہے اللہ نے ہمیں حدود بتا دیے تل کا حدود اللہ یعنی ایک اللہ کے حدود ہیں اس سے آگے تم بڑھو گے تو پھر یو آر یو اون اس کا جو بھی خمیادہ بھگتنا ہے وہ قیامت کے دن دنیا میں آزادی ہے آپ کو یو کین ڈو اینی تھنگ تو بات ان کے چہرے نسخ و مسخ ہوئے یہ اور بات ہے یہ امت میں حرام یعنی یہ امت میں ختم ہو گئے اور ہمارے پاس منع بھی کیا گیا کہ جگہوں میں کیا کرتے تھے کہ قتل کرنے کے بعد ان کے چہرے مسخ کر دیتے تھے میوٹیلیٹ کر دیتے تھے جیسا سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام کا چہرے اقدس کو میوٹیلیٹ کیا گیا تھا نوز باللہ اس کو منع کر دیا گیا اسلام میں حرام ہے اگر کوئی کافر بھی ایمان والے کی زد میں آ کے مر جائے تو اس کے چہرے کو نہیں بگاڑنا ہے اور افسوس کی بات ہے آج ہم عجیب عجیب کارٹونز بناتے ہیں خود مسلمان ہی بناتے ہیں کسی بدخیرے کا بناتے ہیں تو ایسی ذلیل نہیں بنانا چاہیے حرام ہے چجائے کہ ہم دوسروں کو رکائے لانت ہے ان کے اوپر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوز باللہ کارٹون بناتے اور مقابلہ کرتے ہیں چونکہ ان کے پاس بلاس فہمی لا ہے نہیں اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر اسلامی حکومت ہو تو پھر ان کے اوپر اسلامی حکومت کو اختیار ہے کہ ان کو سزا دے جو بھی ان کی اس کی سزا ہے اور آقا دو جہاں سے وریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے تو پھر اس کی تو سزا موت ہے اس کے لیے کوئی معاف ہی نہیں ہے تو چونکہ ہم جیسا یو ایس میں رہتے ہیں یہاں پر وہ اسلامی لاز ہے نہیں تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں ود ان دس لا وی ورک اگر خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا سدبار خدا نہ خاصتا اگر ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جائے تو کیا کیا جائے ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں بہت ہوا مائگریٹ ہو سکتے ہیں کسی پر زور زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے تو ڈینمارک کے واقعات بھی کچھ اسی طریقے کے ہیں اس سے ہمارا ہم بڑے بیزار ہیں اگر کوئی سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بناتا ہے نوز باللہ نوز باللہ اللہ کی پھٹکار ہے اس کے پر سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم میں میچ لس انہیں اپنی تصویر بنا رہا ہے کمینہ استغفل کیونکہ جب سرکار کی خوبصورتی کے ہم ذکر کرتے ہیں بخاری مسلم تمام آہ... کسی نے بیان کرنے سے خاصی رہا اتنا خوبصورت تھے میرے سرکار کہ آپ کے چہرے کو کہ کوئی تابی نہ سکا اور ہر کوئی اپنے استعداد سے سرکار کو دیکھا ہے سرکار اپنے جمال سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے دیکھا ہے ابو جہل نے دیکھا ہے تو نوز باللہ اس نے محمد عربی کی شکل میں دیکھا ہے ابو بکر نے دیکھا ہے تو اللہ کا نور دیکھا ہے عمر نے دیکھا ہے تو اپنے استعداد سے دیکھا ہے اللہ کا نور دیکھا ہے وہ سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے اگر کوئی نوز باللہ مردود بناتا ہے تو اس پر اللہ کی لانت ہے ہمارا اس کا ہم پروٹیکٹ ود ان دا لمٹس کریں گے کیونکہ سرکار دوم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اگر زندگی پاک کا مطالبہ مطالعہ کریں گے تو سرکار کی جو مکی زندگی تھی سبحان اللہ ہی ورک ود ان دا سسٹم جو آپ نے کیا سسٹم کے اندر رہ کر کیا یہ نہیں کہ مقابلہ نہیں کیا لیکن جب مدینہ منورہ آئے پھر وہاں اسلامک اسٹیٹ بنا پھر جب فتح ہوا تو پھر اسلام پورا داخل ہو گیا تو اب احکامات بدل گئے تو یہ بہر بہر ایک بڑی اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ سیدہ محمد بارک صلی اللہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو انتہائی سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے ہم اسلامی کنٹریز میں دیکھتے ہیں کئی کچھ گستاخی ہوتی ہے خصوصاً پاکستان میں پیٹرول پمپ جلا دیتے ہیں بھائی اپنے بھائیوں کی کیوں جلا دیتے ہیں دکانہ جلا رہے ہیں گاڑیاں کے ٹائر جلا رہے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہمارا بھائی کسی مردود نے کہیں کیا آپ جاؤ وہاں کی حکومت سے ریکویسٹ کرو تاکہ وہ ایک لا کو اپنے آرڈر کرے اور بلاس فہمی کو اس کے اندر امپلیمنٹ کرے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے سکائے دوم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا کی قسم ہمارے نبی ہے ان کی شان اقدس میں گستاخی کفر ہے حت مس علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کفر ہے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے اگر کوئی بنا رہا ہے کارٹونس اللہ کی لانت ہے اس کے اوپر اب ہم وی ہیو ٹو ورک ود ان دا سسٹم یہاں پر ہم کھڑے ہو کے ایسا پروٹیسٹ نہ کریں جو اسلام جس کی اجازت ہی نہیں دیتا حضور کی مکی زندگی کو دیکھنا پڑے گا 
تو بہرحال عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کے چہرے جو میوٹیلیٹ ہوئے پھر سرکار نے منع کیا اور یہاں ایک ان کے چہروں ان کی جو ان کے ساتھ جو گزرا وہ ہمارے لیے ایک مثال بن گیا اور نکیل جو نکل الفاظ نکالن کے الفاظ ہے اس کے اندر فجعلنا ہاں نکالن اللہ اکبر کہ ہم نے ایک نصیحت بنا دیا ان کے لیے اس زمانے کے واقعے اس واقعے کو نکال بعضوں نے اس کو جگہ کی کی طرف بھی منصوب کیا ہے تو پھر نکالا یا ان کے لوگ کے معنی جیسا نکیل کہتے ہیں اور ہم مسلمان ہمارے گردنوں میں بھی غلامی کا پٹا ہے وہ ہے سرکار دونوں صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اسماعیل حقی بروسوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں برنگ تصوف کہ انسان کا جو نفس ہے جانور ہے بلکہ بڑھ کر کتے کی حیثیت کر لیتا ہے آگے سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر پٹا ڈالو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہمارے گل ایک میٹو فور استعمال کر رہے ہیں کہ ہم سرکار دونوں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمارے خواہشات سرکار دونوں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہونا چاہیے جو شریعت غرہ ہے جو کمپیٹ کوڈ آف لیونگ ہے اس کے تحت ہونا چاہیے جیسا کہ جانور کے ناک میں جب نکیل ڈالتے ہیں اسی سے نکلا ہے تو وہ اپنے قابو میں ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو اللہ کے قابو میں کرنے کے لئے سرکار مدینہ کی غلامی میں آنا ضروری ہے اس طرح ایک صوفیہ کی ایک سپیچول لینیج ہوتی ہے تاکہ وہ جائے اپنے اپنی اصلاح کرے اپنے نفس کی جو نفس امارہ ہے انسٹیگیڈنگ سیلف ہے اس کو اتمنان والا نفس بنائے اللہ اکبر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بین یدیہا و ما خلفہا یہ آنے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اور آنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہوگی ان کے چہرے جو میوٹیلیٹ ہوئے بدل گئے مسخ ہو گئے یہ ایک ہمارے لیے نصیحت ہے پورا قرآن ہمارے لئے نصیحت ہے لیکن خاص طور سے اللہ فرماتا ہے وہ معویزت للمتقین کہ یہ پریزگاروں کے لئے موجب نصیحت ہے means it's a warning to those who are God fearing کیونکہ نصیحت ہر کوئی قبول نہیں کرتا وہ جس کے اندر conscientiousness ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے ایک پریزگاری ہوتی ہے انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ انہیں ڈائیبیٹک ہے تو انہیں شکر نہیں کھاتا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو اپنا ایک پریز کرتا ہے روٹی وغیرہ تمام چیزیں تو یہ پریزگار جو تھے مسلمان مومن ہمیشہ پریزگار ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے اللہ کے قوم سے کہ کہیں میرا قدم اس کے خلاف نہ ہو جائے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارتا ہے یہ دنیا کا خوف اس کو قیامت کے دن بے خوف کر دیتا ہے اور وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْمْ وَلَا ہَمْ يَحْزَنُونَ کے دمرے میں آ جاتا ہے کہ نہ اس کو اس دن خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے کہ اب اللہ کی پیشی میں جانے والا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے وَلَا ہَمْ يَحْزَنُونَ اور نہ کوئی غم ہوتا ہے غم یعنی پچھلے جو کیا تھا اس نے گندگی برائیاں کیا تھا اب وہ غم ہوتا ہے کاش مجھے اللہ تعالیٰ زندگی دے دے اب اللہ دینے والا نہیں ہے دنیا میں مل گئی اس کو زندگی اس کو اللہ نے آزادی دیا تو تو کفر کو اختیار کریا ایمان کو اختیار کر تو یہ آزادی کا اس نے غلط فائدہ نہ اٹھانا ہے چاہیے تو یہی بات ہے تو یہ معیزت للمتقین یہ واز ہے واز یعنی اس کو ڈر بھی کہتے ہیں واز میں بڑے امام یعنی راغی بسفحانی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے بڑی اس کی تعریف فرمائے واز کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ خوف کے ہوتے ہیں اور خوف دلانے کے ہوتے ہیں نصیحت دینے کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے ہمیشہ کیونکہ ہمارا ایمان اس بیزد آن خوف اور رجا فیر اور ہوپ پر ہے کیوں کہ محبت کا میار بھی یہی ہے کہ اپنے محبوب سے ڈرتے بھی رہے اور امید بھی رکھتے کہ میرا محبوب بھی مجھے چاہے لا محبوب الا اللہ اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے I love you honey honey بولنے کی بات نہیں ہے سب سے بڑی اگر ہم اپنے مابار سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی خاطر کرتے ہیں اپنی اولا سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کی خاطر کرتے ہیں ہم بیرہ کسی سے محبت نہیں کرتے ہم آپ سب سے میں محبت کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کی خاطر کرتا ہوں تو محبت ہو اور محبت اور ایمان علی اللہ ایمان علی اللہ محبت علی اللہ سرکار مدینہ فرماتے جس کے اندر محبت ہے اس کے اندر ایمانی نہیں کیونکہ دونوں کا میار یہ خوف اور رجا اور نصیحت کون لیتا ہے جو متقی ہوتا پریزگار ہوتا ہے آج چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں آج چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کو زلیل کر دیتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آرہی ہم لیبل لگا دے رہے ہیں he's a کافر he's a مشرق he's a بیداتی اللہ اکبر الحمدللہ 
حج بیت اللہ کی سعادت کا شرف حاصل ہوا سب سے پہلے مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم رسی کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی میزبانی فرمائی اللہ ہو اکبر ہر چیز اچھی تھی جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے ارے بھئی لانگ لمبی لائن ہے یہ ہے وہ ہے نعوذ باللہ میں نے کہا بھائی ایک مجھے کوئی ٹرافک مل رہی ہے اور میں زیادہ پیدل چلا تو یہ دیکھو کہ رسول اللہ نے اپنے تو پورا حج پیدل کیا تم تھوڑی پیدل پر پریشان ہو جا رہے حج کے معنی ہے کہ آپ کے اوپر مسئیبت آئے آپ تکلیف کو برداشت کریں صبر کریں اللہ اکبر اور آدمی ڈرتے رہتا ہے حج کے اندر کہ کئی میرا کوئی فیل چھوٹ نہ جائے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حج کو میرے موہ پر مار دے اب آپ پر ایٹ تھاؤزن ڈالر سٹویل تھاؤزن ڈالر سنڈی سنڈر جس وقت ہم گیرنگ جس وقت ہم گیرنگ نعوذ باللہ ہم نے ظالی تو ہمیشہ کیا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور ہم ہر قدم پر الحمدللہ ایک واضح نصیت مل رہی تھی بعض وقت ایسا معلوم ہوا تھا کہ میں سرکار مدینہ مجھ پر سایا فگرن ہے اللہ اکبر جب مدینہ پر چلتا ہوں تو ایک قدم قدم پر رونا کہیں سرکار یہاں بیٹھے تھے سرکار کے قدم یہاں لگے تھے اللہ اکبر سرکار کے نواج شریف کے سامنے ایک بھیکاری کی حصے سے ٹھہرا ہوں خسر و غریب است و گدہ افتاد در شہر شما باشت کے ازبہر خدا سوئے غریبہ بنگری حت امیر خسر کا شیر آتے یاد آتے گیا یا محمد بمنے بے سر سامہ مددے خبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے سرکار کی بازگاہ میں ارز کرتا رہا بھی کہ سرکار ایک فقیر آپ کے دربار میں آیا ہے اس کو ٹھکرانا نہیں یہ نے تو ہے دربار پہ آیا تم نے ملایا ہے یہ فقیر اپنے سے نہیں آیا تو نے ملایا ہے اور یہ خالی جھولی لے کر آپ بھر کر جائے گا یہ فقیر بھی بڑا ڈھیل ہے خالی جانے والا نہیں ہے سبحان اللہ کیونکہ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ میرے سرکار کو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بھیکاری کو دھتکارنا نہیں ہے دے کے بھیجنا اللہ اکبر حج پہ گئے اللہ اکبر سرکار کے مولود نبی پر گئے اللہ اکبر لوگوں کو لے کے گئے بڑا اچھا لگا غار حیرہ پر جانے کا موقع نہیں ملا انشاءاللہ کہ جب جائیں گے تو ضرور جائیں گے تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہر جگہ ہمیں ایک نصیحت ملتے گئی اور ہمیں ایک سبق ملتا گیا اللہ اکبر منا سے کنکری مار کے آئے بیت العقبہ کی طرف ٹھہر گیا ہمیں میرے ساتھ میری بہن وغیرہ سب تھے اللہ اکبر یہاں سب سے پہلے جو تھی صحابہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو ٹھہرے وہاں کھڑے رکھے فاتحہ مگر ایک گرندہ نالا ایسا جا رہا تھا کہ وہاں فطری تقاضہ ہے بو کو انسان پسند نہیں کرتا بہر کسی کی بھی اختلاف بو کرنا نہیں بہر جو عاشق تھے ٹھہر گئے ہمیں بے سے بو سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں میرے سرکار پڑھا ڈالے تھے صحابہ جمع ہوئے تھے بیت دیئے تھے بیت اقبا کے اللہ اکبر تو یہ تمام باتیں باتوں میں بات کئی مکس ہو جا رہی ہیں تو اصل یہ آیت کا جو فہوہ ہے جو ہمیں سکھا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ پچھلی جو واقعات ہوئے امتوں میں یہ نصیحت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور وہ معیزت للمتقین یعنی جو واز جو ہوتی ہے نصیحت جو ہوتی ہے ڈرنے والے جن کے دلوں میں خوف ہوتا ہے اللہ کا ڈرتے رہتے ہیں اللہ حضب ایک مدینہ منورہ میں ایک دوست آئے آکے مجھ سے ملے پچپن کے دوستے ایٹ دیڑ ماشاءاللہ کہا کہ چند دوست اور بھی آئے تھے کہا کہ آپ کے وہ حضرت ابی طالب پہ ہم نے بیانات سنے اللہ اکبر اب تو کوئی مسلمان ان کے ایمان کا انکار نہیں کر سکتا وہی جس پر اللہ نے ماں میں نے کہا بھئی بعض علماء کی ہیں اتنا جذباتیں مت آجو علیہ عزب اللہ لیکن اب وہ لوگ ان کے دلوں میں اب کجی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں نہیں ہم تو ان کو یہ مانیں گے اللہ اکبر علیہ عزب اللہ تو خیر وہاں پر کچھ ایسے بیانات بھی ہوئے تو تھوڑا سا وہاں کے بھی واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیئے تمام میری اس تقریر کا اس آیت کریمہ کی تفسیر کا یہی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خوف والے ہوتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں بڑی بڑی بات کرنے سے ڈرتے ہیں غلط انٹرپیٹیشن لینے سے ڈرتے ہیں جب کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تو اس کی تہہ میں جا کے فیصلہ کرتے ہیں تصویر کے دو رخ دیکھتے ہیں just flip the coin to determine کہ بھئی یہ quarter ہے کہ nickel ہے کہ dime ہے ہمیشہ دو رخ دیکھنا چاہیے فیصلہ ایک طرفہ کرنا نہیں چاہیے تو یہ آیت میں کئی ہمیں مثالیں ہیں امام قرطبی نے بھی دیا اور امام اسماعیل حقیب روسمی نے تو اللہ حضب اتنی اس کے بیانات دیئے ہیں اللہ حضب رنگ تصوف جو جمع بنایا ہے کہ ہمارے جو نفس ہے نفس کی مثال انہوں نے کتے کی دی ہے 
کہ کئی ڈریکشن میں چلا جاتا ہے بڑا خراب آزاد کتا بھی بن جاتا ہے تو اس کو محمد عربی کے غلامی کا پٹہ ڈالو تاکہ وہ شریعت غرہ پر چلتے رہے کیونکہ دنیا میں جو آزادی ملی ہے اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور سبحان اللہ کل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات شریف کا دن تھا اور میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں ان کا ذکر کریں اور ان کی شان اپنے بچوں کو ان کے شان ان کی زندگی کے متعلق سکھائیں کہ وہ زنورین ہیں زنورین کون سر قائد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیبیاں دو دو بیٹیاں آپ کی بیبیاں بنی ہیں اللہ اکبر حت رقیہ حت ام کلسوم جب حت رقیہ کی وفات ہوئی پھر سیدنا سیدنا ام کلسوم کو آپ سر قائد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نکاح میں دیا اور ایسی ایسے مقام کے ہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آدم سے لے کے سر قائد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی امتوں میں اتنی بڑا کسی کو اعزاز نہیں ملا جتنا اعزاز حت عثمان غنی کو ملا کہ کسی کے حصے میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں آپ ذنورین ہو گئے نور دو نور والے ہو گئے اللہ اکبر اور آپ کو جو شہادت کا جو جو شہادت ہوئی جو جس واقعات پر ہوئی جو ریزن بنا اس کا تذکرہ کرنا تو بہت یعنی طویل ہو جائے گا لیکن ہمیں چاہیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اپنے بچوں کو سکھائیں ان کی پاک بازی کے تعلق سے سرکار فرماتے تھے کہ میں اسے کیوں نہ حیا کروں اس سے فرشتے حیا فرماتے ہیں یعنی اتنے شرم والے تھے اتنے ماڈریٹ تھے اللہ اکبر جب آپ غسل بھی فرماتے تو اپنے تہبن کو ناف سے لے کے گھٹنوں تک باندھ کے نہاتے تھے کہ وہ اپنے اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے اپنے سامنے ایکسپوز ہونے نہیں دیتے تھے اتنی آج استغف اللہ چڈیاں اتنے تھے پہن کر مسجدوں میں آ رہے ہیں لوگ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اتنے پہ وہ چڑھ جاتا ہے نیچے نیچے کر کر کے نماز پڑھ رہا ہے وہ ارے بھائی تین مرتبہ اگر جسم کو کھجا لیں گے ایک رکن میں تو کیا ہوگا نماز فاسد ہو جائے گی اس کو کیا ہوا اللہ تعالیٰ کیا افلاس دیا تیرے کو کپڑے نہیں ہے تیرے پاس حالانکہ جو چڈی پہنا ہے اسے چار پوائنٹ خرید سکتا ہے وہ بھاری والی چڈی ہے دکھنا ہے پیچھے سے ایک بڑا اس کا لیبل عوض باللہ میں شہدتا ہے ہم سیدنا عثمان غنی کی اگر زندگی کیا ہم ہی بزرگوں کے زندگی کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا تو ہم سے حیاء شرم نکل گئی ہے بے حیاء ہی آگئی ہے بے حیاء بہت ہی اس کو ہم بہت ہی موڈرن سمجھنے لگے ہیں لیکن جو موڈریٹ ان کی موڈریشن تھی اس کو دیکھو ہم ان کی زندگیوں پر ہم عمل کریں تاکہ ہمارے ایمان میں زیادتی ہو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں یا اللہ ہمیں سیدنا ابو بکر کی صداقت عطا فرمائے ان کے صدقے میں سیدنا عمر کی عدالت عطا فرمائے ان کے صدقے میں حضرت عثمان کی حیاء عطا فرمائے ان کے صدقے میں حضرت علی کی شجاعت و علم ہمیں ان کے صدقے میں عطا فرمائے میرے مالک حسن و حسین کی غربت اور سخاوت ہمیں عطا فرمائے میرے مالک آمین یا رب العالمین سبحانک اللہ بحمدک اشد اللہ الہ الا انتا استغفرکت و بلک دربیان تقریب میرے مالک اور کوئی غلطی ہو جائے میری اپنی ہے یا اللہ یا اللہ مخلوق کی نظر میں آ جائ